Shqyri Komtar Shqiptaro Amerikan kulmin e veprintarisë së tij e arriti gjatë konfliktit në Kosovë. Por që nga ajo kohë kanë ndodhur shumë zhvillime në rajonet shqiptare për të cilat kjo organizat zhvillon lobizëm në Washington. Por si ishe ky fshill zhvillimet e fundit në Ballkan? Cili do të jetë roli organizatës në këtë realitet të ri? Kolegu Ilir Ibrahimi zhvilloi një bisedë me drejtorin ekzekutiv të kësaj organizate, zotin Avni Mustafaj. Ta ndjekim. Zotë Mustafa, ju para pak kohë është vizituat rajonin e Balkanit. Cilat janë përshtypje tuaja nga kjo vizit? Përgjësisht përsa i përket Kosovës, shqetsimi unë me i math është procesi rikonfigurimit e cili pa dyshim duhet të shpejtohet. Transferimi i kompetencave nga unë miku të Euleksi dhe të Kqeveria e Kosovës duhet të bëhet më shpejt. Mund të them se ka një pak në e cirët nga dalësimi të këti procesi, jo vedëm të Kqeveria e Kosovës, por edhe të kajo është edhe vetë bashkuara. Kosova të anit duhet të përshendrojt në dy qështje. Së pari në procesin e njohje së pamvarësisë e Kosovës nga sa më shumë vënda. Fakti që konferenca e donatorve grumbulloj rrët 1.8 miliard dolar për Kosovën, është shumë i rëndësishëm sepse këto fonde duhet të absorbohen sa më shpejt në përgatitin e infrastrukturës, gjë që do të mundëson të një zhvillim ekonomik si dhe do të mundëson të investitorve të huaj një ambjent më të mirë. Përsa i bërket Macedonis e dim se atje kemi pasur një situatë të vështirë në zidet e fundit, dhe tani është formuar qeveria e re. Me rëndësishmi atje tani është që marveqja e ohri të kthehet sërish në rrugën e saj. Mendoj se politika e atje shme ka qënë shumë me rëndësishme se qeverisja, dhe kjo duhet të ndryshoj. Mendoj se uzhecit e Macedonis më tepër duhet të përqendroj në qeverisin e vëndit, se sa të luajnë lojra politike. Në lidhe me malin e zi, mendoj se shqiptarët atje vazhdojnë të jenë shumë të ndarë. Partit politike nuk pajtohen me asgjë. Ata duhet të punojnë me qeverin për të mundësuar që shqiptarët në malin të zi të kenë qasje në mundësit ekonomike për fajtësim në qeveri edhe në këtë drejtim mendoj se uzhecit politik do të mund të ishin shumë më të efektshëm nëse arin të gjenë një mënyrë për të lënë ana shinatet personale në dërmjë tyre edhe të përqendrojnë më tepër se si të ecim për para, jo vetëm ata, por edhe populli. Gjatë vizitës në Shqipëri mund të them se atje kemi parë një sukses në miratimin e disa ligjeve ku kam punuar bashkë pozita dhe opozita. Në aspektin ekonomik, vëndi ka një përmirësim të madhë. Mund të shohësh ku do ndërtime rrugësh. Mendoj se autostrada Durës Morin, jo vedëm se do të lidhë Shqipërin me Kosovën dhe do të rrisë trektin, por do të rrisë dhe vlerë në asaj pjeset të Shqipëris ku pëndërtojt kjo rrugë. Një gjithë tjetër që mendoj se kjo rrugë do të kryoj, është se do t'i bëhet e qartë servise integrimi i Europës ju glindore mund të bëhet edhe pa të. Dhe kjo mendoj se do t'a detyroj Serbin që të njohë pamërësi në Kosovës më shpejt, sepse ata do t'a kuptojnë se po u ikën mundësia ekonomike. Njohja nga vetëm 25 vende e pavarësisë të Kosovës kanë gritu shqetsime jo vetëm në Kosovë, por edhe në vende që përkrajnë pavarësi në Kosovës. Cili është rori organizatës suaj në këtë drejtim? Si që dini Kosova nuk ka përfajtësues në Washington. Në këtë mënyrë, ne po përpichemi të bëjmë punën e një ambasada, edhe pse ne zyrtarish nuk kemi përfajtësues të shtetit të Kosovës. Kemi shumë takime zyrtare me departamentin e shtetit, edhe kemi kërkuar nga ata që të bëjmë më tepër. Kemi pasur gjithashtu takime me antarë të grupit të kongresistve për qështje shqiptare, dhe kemi kërkuar nga ata që të përdorin ndikimin e tyre me ambasador të vëndëve të ndryshme. Gjatë vizitës so në Balkan, ne u takua me zyrtar Macedona dhe Malazes, dhe u kemi shprejur qëndrimin tonë se ka ardhur koha që këto dy vëndet a njojnë pamvarsin e Kosovës. Por apo u bashkëpunoni me qeverin e Kosovës së rrëth kësaj qështje, a ka kërkuar Prishtina ndime në organizatës suaj? Ne gjithmon kemi pasur mardhenjët e mira me autoritetet në Prishtinë. Sfida që shau tani bërsa i përket njohjeve, është se kjo është një gjë që autoritetet kosovare duhet të afilojnë dhe ne mund të apërkrajmë. Ne nuk mund të përfajtsojmë zyrtarisht qeverin e Kosovës, sepse nuk e kemi këta autoritet. Pra ne kemi mardhenjët të mira me autoritetet kosovare, por ne vetëm mund të përkrajmë ata e jo të uzheqim procesin. Në Shqipëri, para pak dite shufor në media për zisa komentet të bëra nga një diplomat amerikan, identitetit të cilit nuk unjeftua, rrëth si që tha hapave prapat të demokracisë në Shqipëri. Cili është komenti juaj? 
Well, it's, um, I don't want to comment on, on statements that were made by an unnamed source because we don't know who that nuk source is. I don't want to comment on a comment that was made by an unnamed diplomat who does not know his identity. As si a matter of fact, I don't want to comment on Albania because we don't know who that source is. I think that the political and political parties are not the same as the political and political parties are not the same as the political and political parties are not the same as the political parties. Dhe jo në bazë të së mirë së përbashkët. Shqipëria ka treguar për mirësime të dukshme nga vitin 1999 dheri tani. Po mi gjitha të mendoj se partia demokratike dhe partia socialiste, dy partit më të mëdha në vënd, duhet e gjenjë mënyrë për të ullur akuza dhe sulmet personale nda njëra tjetërës. Qërshja me rëndësishme mendoj është që partit duhet a kuptojnë se interesi i vëndit, qëndron më lartë se interesi i politikave partijake. Zotë Mustafa, në fund, cilat janë planet e organizatës suaj për të ardhmen? Po marë për asysh se që farë ndodhë në Balkan, kontributi unë me i ma do të vazhdoj të jetë lobimi për qështjet shqiptare në shtëpin e bardhë, në kongresin në departamentin e shtetit. është shumë e rëndësi që këshilë i komtarë shqiptaro-amerikan të vazhdojnë të jetë shumë aktiv për të përfajtsuar qështjet shqiptare këtu në Washington. Pas pako është në kemi dhe darkën tonë vjetore, cila këtë vidot në bajtë më në të mëdjetë shtatorë në qytetin e New Yorkot. Në shdo vitë ne javim qëmi menderi personaliteteve që kanë kontribuar në qështjet shqiptare. Ndër këto personalitete në të kaluar në kemi pasur presidentin Clinton, sekretarin Albright, sekretarin James Baker, generalin Wesley Clark e të tjerë. Këtë vitë ne do të nderojmë ambasadorin Frank Wisner dhe kongresistin Elliot Engel.